Hi mga karagkarag, welcome back to my vlog. Ito na yung mga karagkarag chismis ko na kung saan may pag-guest dito si Kuragan. At sa araw na itong mga karagkarag, isang sikat din na fashion designer ang makakachismisan natin sa vlog kong ito mga karagkarag. Pero bago yan, magkarag-karag intro muna tayo para makilala ninyo siya. <coughs> Tawagan na natin ang ating guest for today sa aking karagkarag chismis at excited akong makausap siya for the first time. Kinabahan ako din dahil yung mga pag-guest ko dito is level up na tayo mga karagkarag, di ba? At nakakatawang isipin na wala lang, papa good vibes lang tong vlog ko, wag lang kayo masyadong nega mga karagkarag ha. Ano lang tayo ba? Para happy lang, smile lang tayo na ano. At eto na mga karagkarag. So tatawagan ko na siya para siya mismo ang magpakilala sa inyo. Let's start this. Oh, I'm excited to call again, Kaki. At shot ni Moday. Ito na, ito na. Nag-ring na, nag-ring na. Pakilala nyo siya kung sino siya. Teka lang. Nag-ring na. Hi, Madam! Oh, my G! Guys, hindi, hindi ko pa sinabi sa, sa kanila kung sino yung magiging kausap ko dito sa vlog ko. So, ikaw yung magpapakilala sa kanila. Mag... Ano ba itawag ko sa'yo? Ano itawag ko sa'yo? Gian. Gian. Hmm. Ito na. Henderson. Henderson? Jian Henderson. Hala, Jian Henderson. Oh, alam kong familiar yung pangalan niya sa inyo, mga karag-karag. <laughs> Nanunod siya ng vlog ko. Eto na, ipapakita ko siya sa inyo. Siya mismo yung magpapakilala sa inyo mga karag-karag. Dahil, sino si Gian Henderson? mag ka sa mga karag-karag yan siya, o. Oh. Hi, hello po. Talagang naman nanonood na kay Madam Karag. Magandang umaga, kape. Ayan. Sir, Madam, thank you. So, ang guwapo, ang ganda mo. Gigil ako sa beauty mo. Alam mo ba naghilamos? Hindi, alam mo ba naghilamos ako kanina? Naglagay ako konting pakilay, pero bakit? Ang ganda mo. Taray ng padimpol niya. Kagigil. Tusukin ko nga ito mamaya yung ano ko, pisngi ko. Sana all. Ela? Medyo puyat lang ito. Pasensya na. Yan yung hitsura ng puyat. Mga karagkarag, hitsura ng puyat. <laughs> Hitsura ng puyat. <laughs> Uy, tsaka, gwa. Nakakagigil yung beauty mo, promise. And thank you so much sa... Teka lang, dito lang. Teka lang, ayusin ko lang yung damit ko kasi parang ano na siya eh, parang marusana roses tayo dito eh. Teka lang. Oh, ayusin ko lang. Mm -mm. Nakakahiya kay Ivana Alawi. <laughs> Pampang good vibes lang tayo mga karagkaraga so wag kayong ano dyan. So, Sir Gian, Ah, uh, ito yung ano, isang napakalaking karangalan na makausap ka sa vlog kong ito at yes, no, siyempre ano lang to, eh, pang pag-good vibes lang kasi tong vlog ko at yan na may mga na-interview din ako na mga bigati na mga kilala sa pagdating sa beauty pageant at ngayon fashion designer na naman. Ikaw yung pangalawang fashion designer na nakausap ko at ngayon magkaragkarag tayo sa mga tanungan na ano lang, may kwenta kwen, may kakwenta-kwenta naman pero pang pag-good vibes lang. Ay, kinabahan ako. Yes. Eto na. Eto rin yung tanong ko. Ready ka na? Yes. Let's go. Okay. Lakasan mo lang yung boses mo para marinig ka nila. So, hindi ko, hindi, uh, kasi medyo mahirap yan yung camera. So, mamaya mga karagkarag, makikita ninyo kung sino at ano yung mga gawa ng isang Gian Hernan Hernandez, sir, no? Henderson. Henderson. Na Hernandez na hinoon siya. Hen? Oo. At eto na yung tanong ko sa'yo. Sino si Gian Henderson? Sa mga hindi nakakilala sa'yo. Gaya namin. Ah, okay. Well, um, ngayon ay ano na, mas kilala niyo ako yung fashion designer. Uh, more on pageant team. Um, actually, part of two years. Ayan, so nag-start ako bilang fashion designer noong 2019. 
na actually men's work ginagawa ko talaga. And then, kasi galing ako ng call center na work ako for three years. And then, medyo hindi ako masaya kasi yung medyo artsy talaga ako eh. Ever since nung elementary to high school, puro ako uh, drawing sa sketch. Hindi ako masyado nakikinig sa teacher ko. Pero natutuwa naman sila. So, ayun. Uh, gusto ko sana magtrabaho na agad. So, nag-work ako for call center for three years. Then, na-realize ko na hindi ako masaya doon. So, one day lumabas ako ng office namin. And then, parang naiyak na ako. Sabi ko, Lord, uh, sabi ko, bigyan mo nila ako ng kahit anong work. Gusto mo masaya naman ako. Kahit magkano ba yun sa akin. And, mawag yung friend ko, best friend ba na papagin ka dati. Kasi nagpapagin ako dati. So, meron ako mga natirang mga ilang personal ko ng mga suit. So, sabi niya, bakit hindi ko daw siya iparenta? So, sabi ko, ano ko, handler? Eh, anyway, sinubukan ko na lang gumawa ko ng page. So, ayun, ever since, ayun na, mga, ano na yun, mga clients ko is mga, mga taga sunlight, mga ano, kasi ano na rin siya eh, um, per months na rin siya. So, pagdating ng mga September ako nag-start ng page. So, tuloy-tuloy na yung pro events, events, events. And then, hindi nagtagal after a year, ayun na, kumapasok ng mga, uh, nagulat na lang ako yung first uh, major celebrity na nabili sa ko is si Paolo Balestero as far as nung video na Auntie Sisters. Ayun, so, so, may mga, iba-iba na rin mga beauty queen. Pero yung first talaga na talaga nabili sa ko is si Samantha Bernardo for, ayun, binibiling Pilipinas for a photo shoot. Wow. Grabe, bongga. <laughs> Nahiya ako sa iyo. <laughs> thank you, thank you so much. Ayun ang mga karagdarag, nakilala na natin ang isang Gian Hair. Anong hiwa pilido mo, sir? <laughs> Henderson. Henderson. H-E-N. Oh. Ayan oh, na. Pasensya na talaga mga karagdarag. Medyo, ano na matanda na si Kuragan. Siyempre, ano na yun, lost memory na ko ba? Ano yung lost memory, Kuragan? <laughs> Ito yung next kong tanong sa'yo, sir. Ano ang hindi namin alam sa mga gaw na lika ng isang Gian Henderson? O yan, tama na ako. Um, ano ang hindi ninyo alam? Parang ang hirap naman ang tanong na yun. Ang hirap? Ano ang hindi namin alam sa mga gaw na lika ni Gian Henderson? <laughs> na gumagawa din ako ng wedding. Ang ah. makakala kasi nila is pageantry lang yung mga gowns ko. Pero ang um, mas madalas kasi yung market ko ngayon is more on pageantry. Pageantry gowns. Yun na rin kasi yung roots. From being a contesero dati, yun naman ako yun hanggang sa ngayon kasi more exposed sa fashion industry. Ayan. Uh, Siyempre, tinutodo ko rin yung mga demands ng tao. Pero sa wedding, kaya ko rin Wow, thank you Sir Gian oh, Pag ikasal ako, ikaw yung magiging designer ko sa gown ko ha Pero, libre yon, may discount, tapos libre lahat <laughs> Eto Sir Gian, yung ano ko um, dahil, uh, Updated ka sa Mission Universe Philippines 2021 na mga ganap? Medyo, medyo Medyo, yan yeah, dahil, yeah, dahil dito kita susubukan din bilang isang ano, fashion designer sa mga beauty pageant Candy, uh, sa mga beauty pageant queen din na nagdadamit ka sa kanila handa na ba ang powers mo, Gian Henderson para sa MUPH 2021 kung sakaling ikaw ang isa sa mapili na magdadamit sa mga kandidata galing, ang tanong na ito ay kay ga, galing sa isang celebrity news and pageantry writer na si Jamie Condrado hmm Yes, hanggang kanda na dahil actually may meron akong pandemic for Miss Universe Philippines. Actually, dalawa dapat sila. Uh, actually, tatlo. Yung isa kasi parang hindi yata nakapasok ng top 50, I think. So, uh, anyway, so meron akong Miss Kaloocan and Miss Bako. So, Miss Kaloocan at saka si... Sino-sino, sir? Si Miss Kaloocan? Miss Bako. Si Miss Kaloocan at si Miss Bakolod. Shire lang yun eh, isa siyang doktora so rainy nakapag ano na siya, nakapag painting na siya sa akin, so medyo nina-rush na lang natin, so before mag September 4, para masabit na yung mag-out, bago sila mag-lock in sa hotel eh, dapat na nakapag painting na siya so, yes um, actually blessing in disguise because, di ba, nung 2 
tao last this ano lang nung last Christmas universe 2020 di ba uh, na ano na ako na mahap ang na, sobrang blessing kasi ang first ever uh, exposure ko for a pageant is Miss Universe na God for Miss Universe China at the time na yun. Pero nga, nagka-problem. So, parang hindi naayos, hindi nabigay sa akin yung tamang fitting. So, pagdating doon, hindi na, hindi na suot yung gown ko. Hashtag forgotten gown. So, ah! Has- kaya, yung forgotten gown? Yes, the forgotten gown. Ako gumawa doon kay Ramiya. Ah. So, yun ay is forgotten gown. Dahil, uh, actually, medyo nag-blow up na lang siya sa social media kasi it was supposed to be used for a shoot lang for a photo shoot for Miss Ramiya. Kaso nga lang, syempre schedule nila, kailangan nyo kung magaling mo sa US dahil pandemic nga. So, hindi na siya na, na ano, hindi na siya na, na dala or hindi na siya na shoot dito sa Pilipinas. That's why, ayun, sabi ko, okay, pwede ko na siya i-post. Eh, ayun, nag-trending siya. So, mm-hmm. ayun. And, nare, napansin siya ng mga ibang, mga ibang ibang bansa, mga Latino pages. And, siguro, napansin yung stylist from US. So, na-message ako na kung pwede ko Damit ba si Miss Universe China? Pero anyway, okay na yun. Um, lesson learned. So, ganun talaga kapag medyo baong bisa ka, marami talaga mga kailangan pagdaanan. Lesson learned. Anyway, natutuwa ko sa mga designers kasi siyempre natutuwa nila kung ano dapat gawin next time. Ganito. Pero sobrang blessing din kasi after noon, sobrang ayan na, nakakapag-peace na tayo. Uh, candidates on this earth, world, ayan, sa Pilipinas, so, ayan, tuloy-tuloy lang. So, the question is, kung ready ba ako, yes, and then, actually, patapos yung kami. So, yun. Yan, o, mga karag-karag, abangan natin ang isa sa mga, sa mga uh, dalawang kandidata na dadamitan at bibihisan niyang isang Gian Henderson. Oh, so, miminurize ko na talaga yung apelido mo. <laughs> oh. <laughs> Henderson, naging hinanandi siya eh, o, di ba? Karagjud kay si Kuragan. Eto sir, dahil updated ka nga sa mga ganap ngayon sa Mission Universe Philippines 2021 at isa ito sa mga inaabangan na tanong ng mga karag-karag ko dito sa channel ko. Ito lang ha, kung at sino may mapili niya mga kandidata, ano lang tayo? Pang char-char lang to sir ha, alam kong hindi, hindi pa to yung final na siguro na mga choices mo ng mga kandidata na papasok sa listahan mo. Sino ang pasok sa top 5 mo? sa Miss Universe Philippines 2021. Yes, to be honest, nung nag-start yung mga uh, Miss Universe Fever, syempre may mga paper tayo, but actually hindi ako masyadong super parang into it pa nung time na yun, kasi syempre hindi ko pa masyadong kilang yung candidates, kailangan ko pang kinalanin. Pero yung na-impress ako kasi from the start, yung runway challenge pa lang ni Steffi. Yan, number one ko siya sa Steffi kasi nakikita ko sa kanya yung Venezuelan vibes. Yung kailangan ng Philippines kasi yung talagang palabad na magaling sa Bella, tapos talagang aura, tukikin, and all. Malakas siya. Meron siyang ano, charm si Steffi. That's why gusto ko siya. Actually, minaybay ko siya. Naging story ko siya. Yung mga top five. And then, ayan si Katrina, nakakatuwa kasi babaeng bakla siya. Yes, babaeng bakla. Ano Rainy din. Diba si Katrina? Oh. Oh, sobrang ano siya, bukod sa magaling na communicator siya. Eh, gusto may aurahan niya, very Latina vibes din. Pero eh, mahilig kasi ako sa mga Latina vibes. So may mga, mga Thai vibes. You know? And then, si Miss Manila, sobrang iba. Para siyang porcelain doll, yung nag-photo siya. Parang headshot ba nila yun? Ang ganda. And syempre, yung support ko siya dahil taga Manila ako. So, oh. ayun, pangatlo na siya. And sunod, ayun, nandiyan si Victoria. Lagi siyang, ano ah, lagi siyang nasa top of the list, di ba? And then, yung last ko is... Sino nga ba? Sino ko yun? Madami. Hindi uh, ko na matandaan yung iba, pero siya, ipapasok ko na lang yung nalagaga ko ngayon. <laughs> si Miss Kadokoka. Kasi ano siya, mahinig. Oh. Uh, hindi siya eh, para siya. Pero yung power niya kasi, dun sa ano niya, sa pag-QA niya talaga. Parang alam mo yung magaling din siyang communicator. Dahil syempre, bukod din sa pag-aurahan, uh, yung runway, yung call, kailangan na kakapag-influence uh, sa mga tao. 
Ayaw na mga karagarag na reveal na, na, na ano na ni Sir Gian ang kanyang top 5 favorite pero hindi pa to yung final mo sir, di ba? Hindi pa ito yung mga final mo. Hmm, hindi pa siya ma, hindi pa siya final mga karag char, -char lang to ha. So, Katrina, Steffi, Miss Kaluokan, Miss Manila at saka si Victoria Velasquez yung pasok sa top 5 niya so far sa ngayon. So, sa limang yan, Sir Gian, sino ang maiiwang top 3? Sa limang na napili mo. Yan. Well, to be honest, I Steffi, uh, si Steffi, si Victoria, Katrina, yan. Pili ko mga napadalaban sila kasi. So, yun yung nakikita kung parang handa na silang ipadala anytime. So, iba na, iba na nation of girls ngayon, masyado na silang uh, handa na sila sa kasi sila more on conventional beauty beauty queen vibes um, kailangan meron silang advocacy, meron silang uh, alam nila where they stand so I think ready to sit pasok ang manok ko, yes pasok na naman, panalo na naman yung Jollibee ko <laughs> pustahan to, Katrina di mo naman ang Jollibee <laughs> So, Katrina, Steffi, at si Victoria Velasquez yung pasok sa tatlo na. Ito na yung pinaka, no, mahirap para sa'yo sa tanungang to. Sino sa tatlong to ang malaglag na isa at maiiwan yung dalawa sa top to? Sa choice mo. O, oh, sige! <laughs> Pakiram lang ko parang ano eh, dark horse din yung isa eh, eh si Victoria kasi. Pero si Katrina, feeling ko ang matitira Katrina eh, Mm, or Steffi siguro I mean si Steffi hindi ko pa super duper inakakalita pero ano kasi may karisma siya so back to <laughs> uh, si Steffi at si Katrina mm, I love you Sir Gian pinasok mo manok ko <laughs> panalo na naman Jollibee ni Kuragan <laughs> eto na sir ito yung agoy agoy nangkirig na akong kuan sa dalawang to na naiiwan uh, Sino ang gusto mong kandidata na sumigaw sa 70 edition ng Miss Universe uh, 2021 sa Israel ng Philippines? Nung una pa lang, umpisa talaga steady ako. Kasi gustong gusto ko yung lahat, lahat about everything about her. Na napanood ko yung runway walk niya, headshot niya, yung interview niya, yung, uh, yung parang screening, video, and then Eh, ano, ang maganda kasi sa isang uh, sa isang candidate is yung consistency consistency hanggang mga coronation hindi lang yung parang, parang may mga times na patay yung performance mo may mga times din na parang okay kasi nga, a beauty queen a beauty budget you know, uh, sa beauty budget parang hindi ka pwedeng nagsastag na kailangan ka ni may, may naging nandung ka ready ka kasi sabi nga, di ba pag sasali ka ng national kailangan ng performance mo is parang sa Miss Universe stage na para pag nakita ka ng mga judges parang nakikita ka na nila oh yes, ito yung pinakaredi parang ang laban niya yes, ano na, pang international so yun Steffi, pero ngayon nakikita ko kasi lately sa mga hindi siya talagang malay mo, di ba? malay mo, bigla siyang marangkada well, ngayon marangkada na siya and based on sa PUA niya very good ease interview niya parang natural sa kanya. So, hindi malapong sila ang dalawa. Pero, yung magiging may iwan na sisigaw sa Israel at this universe, hindi ko talaga masabi pa. Kasi baka, baka biglang sa coronation biglang doon magkakaanaman. So, so wala, wala, hindi hindi mo pa masagot kung sino yung sisigaw sa Israel sa dalawang naiwan mo. Ah, okay, pwede rin ako. Abangan mo, arangkada ko at ikaw yung magiging fashion designer ko. Mula sa ano. <laughs> Oo. So, sa dalawang naiwan na to, sir, na hindi hindi mo talaga mapili kung sino yung sisigaw ng Miss Universe Philippines, uh, Miss Universe uh, ng Philippines sa uh, Israel, between Steffi and Katrina, kung ikaw ang, uh, kung bibigyan ka ng pagkakataon na damitan ang isa sa kanila, Sino sa dalawang ito ang gusto mong damitan? At anong design ng ano gown ang nababagay sa babaeng ito? Sa sariling ano mo lang, sa sariling imagination mo lang. Mm -mm. 
ang hirap ang hirap niyang ano ang hirap niyang sagutin kasi syempre dalawa sila gusto mong damitan syempre mapanabag yun eh pero ibase na lang natin sa walk kasi syempre yung pagbibiso mo isang candidate dapat nadadala niya ng mga so I'm not saying na hindi ano ah gusto gusto ko si Katrina talaga ngayon kasi lab ko na siya talaga eh para maling mo siya man ano pero yun siguro stick muna ako dun sa una kung ano Steffi. Ang bagay kasi si Steffi nakikita ko is more on mga old colors, mga red, mga ano yun. Pero sexy talaga. Or not too, too sexy. Parang ano lang. May emphasize yung legs niya. May emphasize. Tsaka nakikita ko siya. Nakatara siya eh. Nakatara siya dun sa coronation. Kasi kapag may yung mga uh, gorgeous sexy na gano'n. Parang ano lang. Okay lang. Very typical. Pero nakita ko siya from the runway mo. Ang powerful niya tignan dun sa naka-ponytail siya gano'n. And then, kailangan makita sa gawin yung talaga mag-stride niya yung super hapat ng legs niya. Kasi yun yung, yun yung, ano, yun yung, yung edge niya talaga. So, anyway, it's, ano naman, it's a uh, destiny na, di ba? So, if it's meant for you, then it's meant for you. So, yun. Kapag, pero I'm open, open to any candidate. So, man, syempre, opportunity din sa akin. So, ayun. Just grateful, pero nakikita ko, pag uh, dadamit ako si Steffi or si Katrina, yun, ganyan ang vibes, more on bold colors, mga Latina, ang Latina. So, para naman. Kasi ngayon, di ba, sa si Missy Universe, parang ang thing na nado is Latina. So, para nang gusto ko nang ano, level up yung man natin. Wow. Dami kong natutunan sa pagdating sa mga passion na nito. Ha, wala akong alam sa passion, kundi spaghetti lang sa kapans. <laughs> ngayon, may mga pagaw na ako, level up na si Kuragan, mga karag-karag. Ito yung ano, Um, isa sa dalawang tanong last na tanong ko sa iyo. Ano ang pinakahirap? Ano ang pinakamahirap na gaw na nagawa mo sa isang kandidata? Um, lahat naman ng gaw may effort, lahat ng gaw may kailangan may paper, bagay tapat mo from the concept to the materials to the colors to the mga tao mo gawa behind it. Ang pinaka mahirap lang talaga na gawin is yung parang when you expect something to happen na hindi naman. Which happens very often in our industry. Kasi like, for example, I will not mention a candidate na para lumapit yung team nila, yung stylist sa mga designers, and then nagpapagawa ng gown, kinukaan na yung sukat, lahat, pinagawa na with the matching alteration pa kung ano yung gusto nila. Then ending, ano ka lang pala option ka lang. So, hindi, hindi siya what for the coronation, for the preliminary. Hindi yung masakit kasi syempre, pinagpagulang mo, ginastusan mo. So, yun ang nangyari. But, yung nilabas ko na Billy Hackinson gown, yun ang gown na talagang ginawa ko for a certain candidate. For a Miss Secret. Pero, ano, it's very rewarding, di ba? Um, blessing in disguise. Sinumagakal na si Billy pala yung mga kapag sa mundo. Nakakatuwa lang. Yun yung ano, lesson learned. Pero syempre, napapasalamat pala yung mga sa mga senior designers na nakakusap ko na very mabangin kahit super sikat na sila. Talagang ibigyan din ako ng advice, yung chat ako sa messenger. Yun. So, na, na, nalalaman ko na yun. Syempre, habang tumatagal ako dito sa industry na to. Diba, 2-3 years pa lang ako dito. So, nakik- nalalaman ko na yung mga dapat gawin ka na ano yung mga isang kontrata, yung pag-usapan, dapat i-make sure mo na hindi ka option. So, yun, yun yung masakit na. Pero, syempre, pag natapos mo na gawin, at least part na siya ng collection mo, mag- mag- pwede mo siyang ma- ma-feature pa rin sa ibang video quiz. Wow! Grabe yung mga sagutan dito, mga karagkaragaya. Hindi naman yung mga tanungan at sagutan namin ni Sir D- Gian Henderson. Inaalala ko talaga yung apelido mo lagi. <laughs> Henderson. So, ito yung last ko na tanong sa'yo bago tayo magtatapos sa karagkarag chismis natin. Ano ang pinakamasakit na ate ka? Saan mo yun? Teka lang. Teka lang. Nawala. Saan mo yung papil ko? Teka. Ay, ito. Ito, sir. Habulin ko muna. <laughs> Tumapit ko. <laughs> Nawala. Ito. Ano ang brutal na komentong ibinato sa'yo na isinalo mo at bu- at binato mo ulit sa kanila. Ano ang pinakabrutal na komentong ibinato sa'yo na sinalo mo 
at ibinato mo ulit sa kanila. Ano to? Grabe yung tanong ni Kuragan. <laughs> Grabe siya. <laughs> <laughs> Pang Miss Universe? Uh, uh, yes, oo. Uh, when you are in this industry, gusto itong ano na to, industry na to, kailangan matutok talaga maging patient, magtiis, at open for all possible uh, feedbacks of whether good or bad. But I always say, the good or bad publicity, publicity is always publicity. So, pag may mga nagsasabi sa akin, kung ay, bakit yung gan, or ganito, hindi bagay ka ganito, masyadong mahaba, hindi ganito, ma- ma- parang dapat ganito. Siyempre, people have their own perception. Diba? But, never ko yung pinato, pabalik sa kanila. Kasi, right, kung mga 2015, 2016 days na yun, yung medyo, hindi pa tayo masyadong mature, ba? pero tayo talang, gano'n. Ayan. Medyo mababaaway tayo. Pero right now, parang hindi na kasi medyo, siyempre, as you grow, kailangan talaga, parang dead man na sa mga ganyan. Ang importante, isipin mo lagi yung bakit mo siya ginawa. At yung process na ginagawa mo, yung mga pagpukuyat, yung mga ilang araw na pinonceptualize mo, hanggang sa nakikita mo na unti-unti na siya napupuko, hanggang sa nakadisplay na siya sa manikin, tapos more, more pa pagnasood na siya in actual. Sabi ko nga eh, napanood ko, nakita ko yung action motion si Billy Hackens yung lahat na siya din sa gawin. Nalo grabe, parang nal- nalalakad pala siya. <laughs> Alam mo yun, yung parang natutuwa ka. Pero yun, yung getting back to the people, hindi. Kasi, syempre, lahat naman ng tao, maraming mas magagaling pa ng sa akin ng mga designers. Pero I'm just so lucky to say, di ba, hindi na ng pandemic season na kapag na-expose ko yung mga gowns ko, dapat nga ngayon pakilang na industry ngayon. Pero, hindi ko sin- hindi ako nag-get back na, ano, parang, ay, hindi, ganito, ganito. Kasi, magmumuka ako ng chip So, <laughs> ano lang, gawa lang tayo ng gawa. Pero, gawa ka na ng gawa ng pagkaganda. Basta yung roots mo lang, hindi ka nagpapa. Uh, Nakiktag ka sa kanina man, hindi ka, alam ko to, ikaw naman yung kumagawa nito, hindi ako naman yung kagagawa. So, ayun. Thank you for giving me the eye for passion. Thank you for giving me the sense of style. Thank you for uh, exposing me to the industry. So, ayun. Maturity, maturity. So, mga tao may gusto, may mga ayaw, pero ako, maganda yung gawin ko. <laughs> <laughs> yun, panalo yun na komento. Maganda yung gawin ko. Uh, oh, Di ba, Sir Gian? Yung parang, habang nakipagkausap ako kay Sir Gian dito, walang ano dito, professional fashion designer. Walang, wala. <laughs> Pampa good vibes lang to mga karakter pero in fairness ha, may mga natutunan ako sa mga sinabi niya na ano ano din positive na mga mensahe di ba yung lalo na yung mga bashing uh, uh, sa part na yun lang wag pansinin be patient lang tayo at maniwala tayo na ano talagang may kakayahan tayo na hindi nila ano hindi masukat sa ma- masasakit na salita ng mga taong hindi naniniwala at hindi talaga nakakilala kung sino ka di ba ang lalim ng kuragan, saan mo hinugot yun? Wala lang. <laughs> at Sir, Sir Gian, thank you so much sa yung oras. At naki, ano ka sa akin dito, nakipagkarag-karag ka. At I'm so, parang ano to, parang highlights na to ng karyer ko bisa, bilang isang ano, ano pang pa good vibes na beauty pageant vlogger. Siyempre, ito lang yung channel ko at talagang, andito kayo nakakausap ko, di ba? Balay, nakakuha ako ng ano, natuto ako ng paunti-unti na kahit abnormal ako minsan, may pagka-normal naman ako. Di ba mga karag-karag? Hmm. Hmm. <laughs> Sir Gian, okay. ano po? Kasi um, ako naman kasi natutuwa ako sa inyo. Kasi gusto ko yung mga gano'n, yung mga tao na sobrang authentic sa sarili nila. Yung napanood kita lately. Actually, lately lang kita napanood yung start ng mga rabia paper. So sabi ko, grabe naman nakakatuwa to. Wala siyang filter, wala siyang, hindi siya nagbabasa ng script. Yung parang, wala lang. Kung point and shoot ka lang lagi. So sabi ko, napaka-real ng tao to. Tapos yung mga, <laughs> ano, yung mga, is, hindi naman kailangan, hindi natin, I mean for me kasi, syempre, social media is different from personal encounter. Pero yung mga hindi ko, ako kasi hindi ko kailangan mag- parang, parang ikaw din, hindi mo kailangan mag-put out ng isang image na ganito, ganyan. Yung parang real ka lang. So, yun. People would love you for that. So, and I'm sure na now nakapag-establish ka na itong YouTube channel mo. Ang dami ng, mas lalaki pa yan, mas lalaki pa yan. Kasi you are real. And even if hindi ka nandito sa Philippines, super fat ka naman. Pageant trade, nakakatuwa lang. We love you so much. 
Thank you so much, Sir Gian. Gigil ako sa beauty mo. <laughs> yung mata niya. Ang liit ng mata niya yung sa akin ng laki. Ang tangos ng ilong yung sa akin. Bu ang gwapo niya. Totoo. Sumang Oo. Na <laughs> oh. Kung naging dalaga lang ako, lagot ka sa akin, Sir Gian. I-stock kita. <laughs> Masalamat ka. Matrona na ako. <laughs> Hiniritan si Sir Gian. Ayan ang mga karag-karag na panood at napakinggan na natin si Sir Gian. Her... <laughs> Henderson! <laughs> at Sir, magbabay ka sa mga karag-karag. And thank you so much sa iyong oras. Yan na siya mga karag-karag. O, di ba ang gwapo? Itong uh, uh, the karag-karag vlog, ayan, please continue to support her channel po for more packet updates. And also, please follow the mannequin PH sa IG and gn.henderson.com makita nyo yung mga nagagandahang gown niya sa ano, mga i-design niya and thank you so much Sir Gian bye 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 ayan ang mga karag-karag na panood na natin si Sir Gian at napakinggan na natin siya OMG ay kuragan tarag jugay ka dahi kaigat yun din mo dahi <laughs> syempre natuwa ako mga karag-karag diba parang wala lang happy lang ko kasi ano uh, bilang isang ano baguhan ka na nito sa beauty pageant na nagre-review ako na wala lang, wala ka kwenta-kwenta yung mga review ko but, OMG wala lang <gasps> gawa pa kay si Kurgan <laughs> and, yan ang mga karag-karag ano ang masasabi nyo sa mga revelasyon na sinabi ni Sir Gian sa kanyang mga pagaon, sa mga kandidatang dadamitan niya soon, at excited ba kayo sa, ano, makita yung mga disney yung gown niya sa dalawang kandidata niya na bibihisan sa darating na laban sa Mission Universe Philippines 2021. Mag-ingay tayo sa comment section mga karag-karag. Huwag kayong mangbash kung ano man yung mga kandidatang napili niya. Dahil kanya-kanya tayo ng opinion, kanya-kanya tayo ng kuro-kuro at iba-iba tayo ng utak. Pang pag-good vibes lang para happy tayo. Ito ay beauty pageant lang, hindi ito ano um, party talaga ng buong pagkatao natin. Char-char lang ito. Pang palipas oras sa ating ano, stressful na trabaho, stressful na dami nating problema sa buhay. Kaya minsan din magano din tayo. Magkarag-karag din tayo ba? And thank you for watching. Bye-bye.